Salam alaikum rahmatullah. Shagot of Shoy Kamadar School. Ami Fahad Hussain. A tutorial to JSC Bigan Boyer, fourth chapter. Udbider Bong Shobridin Yala Kortajai. Boragoramoto Protector of Therubori Acta Kore Minimum. A tutorial upload Koraka Protesta Jeta Marace playlist. पूरा अध्याय टर मोते जाके चाला पूरा हुए थे क्लास एट र जेएससी पुरी खर्च जुनो ज्यादा दौड़ कर बोयर आंगे के बोयर गोंडिल मोते आलाप करे शे जीनिश बुला के अपलोड करा रहता प्रोजेस्ट आज से सो शे ही जबे ये अध्याय टर मोते जे पुरे बन बेसी का थे शे टा एक टू कंपैरेटिवली लॉन्गर वर्शन शब्दों टा खूब शोहाज, उद्धिदर बांग्शो ब्रीडी, शब्दों टा छोटा शब्द, किंतु एटर भीतरे ओनीक 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 स्टडी आते, अमी जो दे लेवल टा ही चिंता करी, लेवल टर को था ही जो ना बोलती, ये अध्याय टा के अबार ऐसे सिद्धे ही पोरते हावे, एवं ये अध्याय टा के अबार इंटरमीडिएट के आरो बेशी करे पोरते ह so, class 8 year boita ke beshi pori mane monojok devar. Ami personally dichi ekarone, karon tumra jara class 8 year murte acho, jara porcho. Class 8 year student ra bigger boyer joto kicho acho. Science er mothe ja kicho lekha acho boyer mothe. Every single lines are important because egula pore porti hobe. So, जेहेतु education टा थेमे थाक बेना, जीवन टाव थेमे थाक बेना, शुत्रांग प्रत्यक्ट टा अध्धाय important, शेहिशावे एई अध्धाय टार गुरुत्त टा अनेक बेशी, आमी किछु दिनी शागे थेके लिखे रेगे छे, एक्टा चित्रो एके रेगे छे, चित्रो टा खुबी कमोन, एक्टा अंशर बढ़ना दया लग बे आर ऐपसे एक ता छह का से शेर होते हैं प्रोजन और निर्द्ध विषय आप करार चुनो सो तारा के बोले नहीं अधैर टा नाम होते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अर्थात् आम्रा ये अधैर टा ते शुद्ध मात्र चिंता कर बजे उद्भिदेर देहे की भावे प्रोजन और हाय कारण प्राणीर प्रोजन और नर उद्भिदेर एक है ना उद्भिद के प्रजनन टके अमरा दो इटा मेजर टाइटल भाग करते पारी एक टा होते हैं आजोनो प्रजनन अरे टा होते हैं जोनो प्रजनन एवं ये दो इटर बैक्का और इरागे आमी विभिन्नो लेक्चरे दिए थी जे आजोनो प्रजनन होते हैं जे प्रजनन प्रक्रिया है अच्छा तारा के प्रजनन किजनिश जेहतु रिप्रोडक्शन मीन शब्दों जिधे अमी बोली ताहुले हावे रिप्रोडक्शंस बा इटर होच्छे ए रिप्रोडक्शन एर मेन डेफिनेशन बा एक्सेक्ट डेफिनेशन जिधे अमी बोली शे होच्छे जे प्रोक्रिया जीव तार ओनोरो बॉंग्शो स्विस्टी कॉरल लॉक के जे प्रोक्रिया टा तार देह शंपुन्न होय शेरा देहर बायरो शंपुन्न होते पारे एवं ए प्रोक्रिया � सो प्रोजनन होते हैं अमन एक टा प्रक्रिया जे प्रक्रिया जीव तार बांग्शोधर रखा करे एवं उस्तित्त रखा करे सो ए प्रक्रिया टा दीवाब होते पारे एक टा एसेक्सुअल बा अजोनो प्रोजन अरे टा होते हैं सेक्सुअल बा जोनो प्रोजनन एसेक्सुअल प्रोजनन टा उद्भिदर देह दुई टा स्टाइले होते हैं है एक टा होते हैं स अंगोस जनन बोलते बोझा है जब उद्भिदर देहर कोन एक टांगो थे के जब प्रजनन टा होगे शेर होच्छ अंगोस जनन और स्पोर माने होच्छ छोटो छोटो ओनो बीच बाद जेगुला उरो उरे उरे एक टा जागा थे कारक टा जागा जोखन स्थानांतरित होए बाए एक ही उद्भिदर मध्य जोखन स्थानांतरित होए ए स्पोर एर माध्यमे जब प्रजन एवं एटर एग्जाम्पल होते हैं, अमरा म्यूकरन पेनिसिलियम ना में दूसरा छात्रा केर नाम जानी, छात्रा का फंगस, इधर प्रजनन टा जे मतलब स्पोर दिए हैं, बेसिडियो स्पोर दिए हैं, सो दिस आर टू वर्ड्स मना रखते हैं एक टच म्यूकर एंड पेनिसिलियम, इस चला आरोने छात्रा का चे, सो वही छात्रा गुलर प्राकृतिक अंगोस जनन अरे टा होते हैं कृत्ति मंगोस जनन कृत्ति मंगोस जनन मानो होते हैं जिधे मानुष जो दी गाचर देहों के कोनो भावे मॉडिफाई करे पर किचु एक टा करे बाहरे थे के प्रजनन कराते पारे शेर होते हैं कृत्ति मंगोस प्रजनन तार एग्जाम्पल होते हैं ग्राफ्टिंग एंड काटिंग कॉलोनर व्यापार है तुमरा अनेक ही जानो तुमरा अलरेडी जरा ग्रामे देखे चो जे प्यारा कासे किन्तु कॉलोन करा जाए इवन गोला पे ओ करा जाए 
পেয়ারা গাছের একটা শাখাকে হালকা করে কেটে সেখানে একটু পলিথিন দিয়ে কিছু সার এবং গোবরের সাথে মিশে দিলে সেখান থেকে একটা চারা সৃষ্টি হয় সেই চারাটাকে পরে কোনো জায়গায় স্থানান্তর করে আর একটা নতুন প্রজাতির ওই প্রজাতির অ্যাকচুয়ালি উদ্ভিদ পাওয়া যায় তো সেটা হচ্ছে এক ধরনের প্রজনন প্রক্রিয়া যেটা মানুষ বাইরে থেকে কোনো না কোনোভাবে একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করে তো সেটা হচ্ছে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন বা আর্টিফিশিয়াল ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন আর ন্যাচারাল ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন যেটা সেটা আবার অনেকভাবে হইতে পারে সেটা হইতে পারে দেহের খণ্ডায়নের মাধ্যমে হতে পারে মূলের মাধ্যমে হতে পারে রূপান্তরিত কাণ্ডের মাধ্যমে হতে পারে পাতার মাধ্যমে পাতার মাধ্যমে কেমন একটা পাতার অংশ কেটে লাগাই দিলে গাছের মধ্যে সেখান থেকে মানে মাটিতে লাগাই দিলে আবার গাছ হতে পারে এরকম একটা গাছের নাম তোমরা সবাই জানো সেটা হচ্ছে পাথর কুচি আবার যদি দেহের খণ্ডায়ন হয় অর্থাৎ দেহের কোনো একটা অংশ থেকে অটোমেটিক সৃষ্টি হচ্ছে দিজ আর অল ন্যাচারাল এটা নিজে নিজেই তৈরি হচ্ছে এখন এই দেহের খণ্ডায়ন বা মুকুল যেটাকে আমরা বলি বার্ডিং সেখান থেকে হয় হচ্ছে স্পাইরোগার এন্ড মিউকুল স্পাইরোগার মানে হচ্ছে শৈবাল শৈবালেরও অঙ্গস জনন হতে পারে এবং সেটা দেহ খণ্ডায়নের মাধ্যমে মিউকর বা ছত্রাকের অঙ্গস জনন হয় সেটা পেনিসিলিয়ামেরও হতে পারে সো দিজ আর দ্য এক্সাম্পল পেনিসিলিয়াম মানে হচ্ছে ছত্রাক তোমরা যখন একটু উপরে লেভেলে যাবা তখন তোমরা উদ্ভিদ জগৎ থেকে অনেকগুলো ভাগে ভাগ করতে শিখবে সেখানে আছে একটা হচ্ছে ফ্যানোরোগ্যামিয়া একটা হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্যামিয়া ফ্যানোরোগ্যামিয়া মানে হচ্ছে সপুষ্পক আর ক্রিপ্টোগ্যামিয়া মানে হচ্ছে অপুষ্পক ক্রিপ্টোগ্যামিয়া অপুষ্পককে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় থ্যালোফাইটা ব্রায়োফাইটা টেরিডোফাইটা এখন এই যে থ্যালোফাইটা থ্যালোফাইটা মানে হচ্ছে সমাঙ্গ দেহি অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদের মূল কাণ্ড পাতায় বিভক্ত করা যায় না এদেরকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে এলজি আর একটা হচ্ছে ফানজাই এলজি মানে হচ্ছে শৈবাল ফানজাই মানে হচ্ছে ছত্রাক এই দুইটার মধ্যে আবার বিশাল পড়া আছে ইন্টারমিডিয়েটের বটানি বইয়ের মধ্যে একটা চ্যাপ্টার আছে শুধুমাত্র অধ্যায়টার নাম হচ্ছে শৈবাল ও ছত্রাক যদি ক্লাস এইটে থাকা অবস্থা তোমাদের অনেকের অনেক কিছু জানার আগ্রহ থাকে শুধুমাত্র বইটার মধ্যে অনেক স্টুডেন্টকে আমি পার্সোনালি চিনি যারা বইয়ের লেখাগুলোর মধ্যে হয়তো সীমিত না তারা আর অনেক কিছু জানে ক্লাস এইটার অনেক স্টুডেন্ট ইন্টারমিডিয়েটের বই পড়ে সো তাদের জন্য বলছি যদি একটু ডিপ মানে আর একটু ডিগিং করা যায় মানে আর একটু যাওয়া যায় বইয়ের বাইরে তাহলে একটু উপরে লেভেলের বইগুলার পড়ার অভ্যাস করা উচিত তো সেদিক থেকে আমি একটু বলে ফেললাম মূলের মাধ্যমে মূল দিয়ে যে প্রজনন হয় মানে অঙ্গস জনন হয় একটা মূল থেকে সেটা মিষ্ট আলু হতে পারে কারণ এই আলুগুলো সব হচ্ছে মাটির নিচে পাওয়া যায় সো একটা স্ফীত অংশ বড় হয়ে একটা নতুন উদ্ভিদ বা একটা নতুন অংশ আমাদের কেঁদে যেটা আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি সো এই মিষ্টি আলুর প্রজননটা কৃত্রিম না প্রাকৃতিক অঙ্গস প্রজনন যেটা মূলের মাধ্যমে হয় আর রূপান্তরিত কাণ্ডের মধ্যে ছয়টা অংশ দেওয়া আছে টিউবার দিয়ে হতে পারে রাইজম দিয়ে হতে পারে অফ সেট দিয়ে হতে পারে বুলবিল দিয়ে হতে পারে স্টোলন দিয়ে হতে পারে ইভেন কন্দ বা বাল্ব দিয়ে হতে পারে এই যে এইগুলোর অংশগুলো যে হয় দিজ আর অল দ্য ট্রান্সফর্ম মানে এটাকে বলা হয় যে ট্রান্সফর্ম স্টেম বা রূপান্তরিত কাণ্ড অর্থাৎ কাণ্ডটা বা শাখা কলমটা চেঞ্জ হয়ে নতুন কিছু একটাতে পরিণত হয়েছে তো টিউবার আলু রাইজম আদা কন্দ পেঁয়াজ রসুন স্টোলন কচু হইতে পারে পুদিনার হইতে পারে এগুলোরও প্রজনন হয় তারপরে অফ সেট দিয়ে হয় হচ্ছে কচুরি পানা বুলবিল দিয়ে হয় চুপরি আলুর সো দিজ আর দ্য এক্সাম্পলস যেগুলো অবজেকটিভের জন্য ইম্পর্টেন্ট বা এম সিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট এরকম প্রশ্ন হতে পারে যে নিচের কোনটির প্রজনন কন্দ দিয়ে হয় বা নিচের কোনটির প্রজনন স্টোলন দিয়ে হতে পারে তখন এই এক্সাম্পলগুলো পাঠতে হবে আর এই যে যৌন প্রজনন যেটা নিয়ে একটু পর আলাপ করব সেটা হচ্ছে ফুল তো ফুল উদ্ভিদের একটা রূপান্তরিত বিটপ অর্থাৎ এইটার সাহায্যে উদ্ভিদের এই একটা অংশের মধ্যে পুং গ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেট অর্থাৎ শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু উৎপাদন হবে এবং এদের নিষেকের ফলে এবং এদের মিলনের ফলে নতুন একটা উদ্ভিদ সৃষ্টি হবে দ্যাটস হোয়াই এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন বিকজ দ্য সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন মিনস দ্য ফরমেশন অফ মেল অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেট অ্যান্ড দ্য ফিউশন অফ বোথ গ্যামেটস টু প্রডিউস জায়গট সো জায়গট কী জিনিস আর গ্যামেট কী জিনিস এটাও তোমরা জানো গ্যামেট মানে হচ্ছে জনন কোষ আর সরি আর গ্যামেটের মিলনের ফলে যে জায়গটটা হয় 
সেটা হচ্ছে জনন কোষের মিলনের ফলে একটা ডিপ্লয়েড কোষ সো ফুলের মধ্যে এই ঘটনাগুলো ঘটবে তো এখন আমাদের ফুল সম্পর্কে জানতে হবে তার আগে বলে নিচ্ছি আমরা ওভারঅল প্রজনন সম্পর্কে জানলাম কিনা প্রজনন কাকে বলে বলেছি সহজ সংজ্ঞা কমন সেন্সে স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষায় আসলে লিখে দিয়ে আসতে হবে যে প্রজনন বা রিপ্রোডাকশন কাকে বলে সো প্রজননের ক্ষেত্রে দুই ধরনের একটা হচ্ছে অযৌন প্রজনন আর একটা হচ্ছে যৌন প্রজনন অযৌন প্রজননটাকে দুই ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে স্পোরের মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে অঙ্গস জননের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অঙ্গ দিয়ে অঙ্গস জননের ক্ষেত্রে চার ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে দেহ খণ্ডায়নের মাধ্যমে একটা হচ্ছে মূলের মাধ্যমে একটা রূপান্তরিত কাণ্ডের মাধ্যমে একটা পাতার মাধ্যমে সো রূপান্তরিত কাণ্ডের ছয়টা এক্সাম্পল এবং বাকিগুলোর কিছু এক্সাম্পল এবং কৃত্রিম অঙ্গস প্রজননের ক্ষেত্রে দুইটা যা মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে গ্রাফটিং বা কলম আর একটা হচ্ছে কাটিং বা শাখা কলম সো দুইভাবেই করা যেতে পারে এই প্রজননটা সুতরাং এগুলো হচ্ছে উদ্ভিদের প্রজননের টাইপস এবং কিছু এক্সাম্পল এবার যদি আমরা একটু ফুল নিয়ে কথা বলি ফুল কাকে বলে হোয়াট ইজ ফ্লাওয়ার যদি এটা হয় কোয়েশ্চেন তাহলে অ্যান্সার হবে ফুল হচ্ছে সপুষ্পক উদ্ভিদের জননাঙ্গ যা রূপান্তরিত হয়ে বিটপে পরিণত হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিটপ কি জিনিস আচ্ছা জননাঙ্গ কি জিনিস জননাঙ্গ হচ্ছে যে অঙ্গের মাধ্যমে জনন কোষটা সৃষ্টি হবে তো জনন কোষ একটা ফুলের মধ্যে দুই ধরনের জনন কোষ সৃষ্টি হইতে পারে আবার দুইটা ডিফারেন্ট ফুলের মধ্যে জনন কোষ সৃষ্টি হইতে পারে তো একটা ফুলের মধ্যে যদি পুং গ্যামেট স্ত্রী গ্যামেট অর্থাৎ পুং জনন কোষ স্ত্রী জনন কোষ দুইটাই সৃষ্টি হয় তাহলে সেই ফুলটা হচ্ছে উভলিঙ্গ ফুল বা বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার হইতে পারে আর যদি কোনো ফুলে শুধুমাত্র পুং জনন কোষ এবং আলাদা কোনো ফুলে স্ত্রী জনন কোষ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যদি কোনো ফুলে একই সাথে দুইটা জনন কোষ উৎপাদন না হয় তাহলে সেটা হচ্ছে এক লিঙ্গ ফুল এবং সেটাকে ইউনিসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার বলা হয় সো ফুলের সংজ্ঞাটা আমরা বলেছি যে সপুষ্পক উদ্ভিদের রূপান্ত জননাঙ্গ যা রূপান্তরিত হয়ে বিটপে পরিণত হয় তাকে ফুল বলে এখন একটা ফুলের স্ট্রাকচার আমরা দেওয়া আছে এবং এই চিত্রটা তোমাদের বইও আছে এবং আমি এরপরে কতগুলো কথা বলবো সেটাও তোমরা জানো দিজ আর দ্য আদর্শ ফুলের পাঁচটা অংশ পুষ্পাক্ষ পুংস্তবক স্ত্রী পুষ্পাক্ষ বৃতি দল হুম পুংস্তবক স্ত্রী স্তবক তো এখন এই যে পুষ্পাক্ষ বা ফ্লোরাল অ্যাক্সিস এই যে বৃতি বা ক্যালিক্স এই যে দল বা করলা পুংস্তবক বা অ্যান্ড্রোসিয়াম স্ত্রী স্তবক বা গাইনেসিয়াম এগুলোর মধ্যে লাস্ট যে দুইটা অর্থাৎ পুংস্তবক এবং স্ত্রী স্তবক এই দুইটা জিনিস হচ্ছে ফুলের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কারণ এগুলো ছাড়া কিন্তু ফুল এটা যে জননাঙ্গ এবং এটা যে যৌন প্রজননে অংশগ্রহণ করবে সেইটা কার্যকরী হবে না আর বাকি যেগুলো আছে যে বৃত্তি এবং দল এগুলো হচ্ছে ফুলের সাহায্যকারী স্তবক বিকজ এগুলো ফুলকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে এবং ফুলকে প্রোটেক্ট করে ফুল নিজেকেই নিজে প্রোটেক্ট করে সেটা বৃত্তি দিয়েও হইতে পারে কাটা দিয়েও হইতে পারে বিভিন্ন ধরনের উপবৃত্তি দিয়েও হতে পারে সো ফুলের যদি আমরা স্ট্রাকচারটাকে চিন্তা করি তো এই যে ফুলের এই নিচের দিকের যে অংশটা এখান থেকে এই অংশটা এই সোজা এই অংশটার নাম হচ্ছে পুষ্পাক্ষ যেটাকে আমরা বলি ফ্লোরাল অ্যাক্সিস এটা পুষ্পাক্ষ এরপরে এই যে নিচের দিকে যে অংশটা হ্যাঁ এরকম আসলে অনেকগুলো থাকে ডিপেন্ডস এটার নাম হচ্ছে বৃতি এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে বৃতি এরপরে বৃতির পরে এই যে অংশটা এই যে নিচের দিকে কালো করে যে অংশটা এটার নাম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি গর্ভাশয় গর্ভাশয় যেটাকে আমরা বলবো ওভারি হুম এরপরে এই যে গর্ভাশয় তারপরে এই যে অংশটা এটা এটা হচ্ছে পাপড়ি এটা মাথায় রাখতে হবে যে পাপড়ি সো এই পাপড়ি যেটাকে আমরা বলি পেটাল এইটা মিলিত হয়ে গঠন করে দল যার ইংরেজি হচ্ছে করলা দল মানে হচ্ছে করলা দলমণ্ডল মানে পাপড়ি এরপরে এই যে অংশটা এইটার নাম হচ্ছে পুংকেশর 
एंड्रोसियम एवं एटर माथा है जो अंकुश रहा है चे एटर नाम होते हैं पौराग धानी बा फिलामेंट तो ये पौराग धानी ते पौराग रेनो सृष्टि हो बे सो ये जो पौराग धानी ये पौराग धानी ते की सृष्टि हो बे पौराग रेनो कारण ये पौराग रेनो टे होते हैं मेल गैमेट बा पूंग जनन कोश जेटा परोबर्ती ते जनन का जंक्शन बन कर बे एवं ये गर्भाशय ऊपर एर जे अंशोटा ये जे अंशोटा इटर नाम होते हैं गर्भ मुंडो जेखने ये गर्भ मुंडो दिए किंतु होते हैं एक टुपर हम रणिशे के बैक्का कर बे जे गर्भाशय इखने डीम बनो स्विस्टी है डीम बनो इखने डीम बनो स्विस्टी हो बे गर्भाशय डीम बनो स्विस्टी हो बे एकोन এই যে এখানে একটা পুঙ্কেশ্বর এখানে একটা পুঙ্কেশ্বর এখানে একটা পুঙ্কেশ্বর এই অনেকগুলো পুঙ্কেশ্বর মিলে একটা পুঙ্ক স্তবক গঠন করে স্তবক মানে হচ্ছে দ্য গ্রুপ অর নাম্বার অফ মানে নাম্বার অফ সামথিং হুইচ ইজ ফর্মিং আ ইউনিট এটার নাম হচ্ছে স্তবক তো পুঙ্কেশ্বরগুলো মিলে হচ্ছে একটা পুঙ্ক স্তবক গঠন করে স্ত্রী স্তবক হচ্ছে একটাই যেটার মধ্যে তিনটা অংশ থাকবে গর্ভাশয় ओवरी ये परे गर्भ दंडो एवं होते हैं गर्भ मुंडो शुत्रम ये तीन टा जिनिश मिले एक टा स्त्री स्तवक कोटित है ये एक टू माथा रखते हैं वो तुम्हारे सो स्त्री स्तवक ये टा इनमें जी होते हैं गायनेसियम तो ये टा ने एकदम इम्पोर्टेंट जे जिनिश टा थाके शेर नाम होते हैं गर्भाशय तार परे थाके गर्भ मुंडो ताल ए जीनिश गुला नहीं है एक टा स्त्री स्तव गुठी तो है सो क्वेश्चन होते हैं जो एक टा फूलेर आदर्श फूलेर बा एक टा आइडियल फ्लावर है बा कंप्लीट फ्लावर है कोई टाउन से ताकि पाँच टा पुष्पक्षो ब्रीति दाल पुंस्तवक स्त्री स्तवक तो पुंस्तवक की करे पुंस्तवक होते हैं पौराग र डीम बनो सृष्टि कर बे एवं पौराग्रहण को रिसीव करे शे निशे प्रक्रिया अंकुश ग्रहण कर बे कारण निशे न होले पौरावर्ती ते अबार शे नोटन करे उद्भिद सृष्टि हो बना सो जेहतु ये टा होते हैं शापुष्पक उद्भिदेर जानो नांगो अर्थात देखा नहीं किंतु शब्दहरणेर फूल वने शब्दहरणेर जानो कार्य संगठि� फूलेर धारण राशन शेष नहीं, उन्हें एक भागे फूल के भाग करा जाए। जो दी ये पाँच टेस तौबक कोन फूले थाके, ताहला हम रेटे के बोल बो शंपूर्ण फूल, आर जो दी ना थाके, ताहला हम रेटे के बोल बो अशंपूर्ण फूल। ऐसा राव, जो दी फूल के समान भावे भाग करा जाए, प्रति समोतानुसारे, भागे भाग करा जाए बा एक बारे भाग करा जाए ताहले डर नाम होते हैं एक प्रतिशमो और जो दो अनेक गुला भागे भाग करा जाए ताहले डर होते हैं बहु प्रतिशमो ताहले प्रतिशमो तो उन्हें शरे फूल के भाग करा जाए अब आर लिंगन उन्हें शरे फूल के भाग करा जाए जो दो एक टा फूलर मधे पुंगेश्वर कोनो फूल जो दी जेकोन एक टा प्रेजेंट थाके ताहले शेटा होते हैं एक लिंगो फूल आवार किचु फूले कोनो टा ही थाके ना वटन नाम होते हैं क्लीव लिंगो फूल शेटा वाच है आवार प्रतिशामता लिंगनुशरे लिंगनुशरे शंपुरनता नुशरे शंपुरनता नुशरे बोले ची एक टा होते हैं शंपुरन फूल अर्क टा होते हैं अशं जो भी गौरवशोय टा एक दो माच खाना था क्या वों चार पाँचे बाकी स्तवों गुला था के ताहले टा नाम होच्छे पेरी गाइनस फुल आर जो भी गौरवशोय टा नीचे था के ताहले टा नाम होच्छे अधो गौरवो अर्थात हाइपो गाइनस फुल आर जो भी गौरवशे ऊपर था के ताहले टा नाम होच्छे एपी गाइनस फुल सो फुल इटा ब्रीति, इटा उपो ब्रीति, इटा पुष्पक्षो, इटा होच्छे पुंकेश्वर, पुंकेश्वर गुले इरकोम है, स्त्री स्तवक टे इरकोम, गौरवशर टे इरकोम है, एवं गौरवशर भीतर ऐसे डीम बन उत्पन्न है, इटा पार्ट्टे जानते होंगे, अर्थात् इटा ए ही शब्द पार्ट्टे होंगे, माने माथा रखते होंगे जो कोथा है की है, सो 
ফুল কে দেখলে বা কোন একটা ফুল কে দেখলে ওটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য সবচেয়ে সহজ হবে যদি তোমার আশেপাশে একটা জবা ফুল থাকে তাহলে দয়া করে ফুলটাকে গাছ থেকে না ছিঁড়ে একবার ফুলটার দিকে তাকিয়ে দেখবা যে কোনটা পাপড়ি কোনটা পুঞ্জ কেশর কোনটা স্ত্রী স্তবক কি রকম কালার এবং কি অবস্থানে আছে বৃতিগুলো কেমন দয়া করে কোন কারণ ছাড়া ফুলকে গাছ থেকে ছিঁড়বে না কারণ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার একটা বিষয় হচ্ছে যে প্রত্যেকটি পাতা সৃষ্টিকর্তার বা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে সুতরাং পাতা কোনো কারণে গাছ থেকে ছেড়ার আগে এটার উপযোগিতা যাচাই বাছাই করতে হবে তা না হলে কিন্তু প্রত্যেকটা কাজের জন্য হিসাবের যেহেতু ব্যবস্থা আছে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার সো এই হচ্ছে ফুলের ব্যাপার এরপরে ফুল সম্পর্কে পড়ার পরে যেটা মাথা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই পরাগায়ন এই যে ফুল তো ফুলের ভিতরে গর্ভমুন্ড তো গর্ভমুন্ডের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে পরাগৃণ আসবে অর্থাৎ পরাগৃণ স্থানান্তরিত হবে স্থানান্তরিত হয়ে সে নিষেকটা ঘটাবে এবং নিষেক ঘটার জন্য পরাগৃণুকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হয় এই যে পরাগৃণু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সেটা একই ফুলের ভিতরে হইতে পারে একই গাছের দুইটা ফুলে হইতে পারে অথবা দুইটা ভিন্ন গাছের একই প্রজাতির দুইটা ফুলে হইতে পারে একটু বুঝতে হবে বিষয়টা তো পরাগ্রেণু যে চেঞ্জ হচ্ছে বা অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে পরাগায়ন পরাগায়ন বা পলিনেশন কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় ফুলের পরাগ্রেণু স্থানান্তরিত হয় তাকে পরাগায়ন বলে এখন এই স্থানান্তরটা একই ফুলে হইতে পারে একটা ফুলের মধ্যে হইতে পারে আবার পাশাপাশি একই গাছের দুইটা ফুলের মধ্যে হইতে পারে আবার এটাও যে প্রজাতির গাছ দূরে আরেকটা একই প্রজাতির গাছ আছে ওইখান থেকে এখানেও পরাগায়নটা হতে পারে সো ইট ডিপেন্ডস যে যদি একই ফুলে হয় তাহলে এটা হচ্ছে সপরাগায়ন এছাড়াও যদি একই গাছের দুইটা ফুলে হয় সেটাও সপরাগায়ন অর্থাৎ একই ফুলের পুংরেণু যদি স্ত্রী গর্ভমুন্ডে পতিত হয় অথবা একই গাছের দুইটা ফুলের একটা ফুলের পুংরেণু আর একটা ফুলের গর্ভমুন্ডে পতিত হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সপরাগায়ন বা সেলফ পলিনেশন আর যদি একই প্রজাতির দুইটা ডিফারেন্ট গাছে হয় দ্যাট ইজ কলড দ্য ক্রস পলিনেশন বা পরপরাগায়ন এখন সপরাগায়ন উদাহরণ হচ্ছে সরিষা কুমড়া ধুতরা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সরিষা কুমড়া ধুতরা আর পরপরাগায়নের এক্সাম্পলে অনেক আছে সিমুলার পেপে নাল টেক এ লুক যে এই যে একটা গাছের একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা যাচ্ছে এই যাওয়ার জন্য কিন্তু একটা মাধ্যমের দরকার আছে মাধ্যম ছাড়া কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা চলবে না এবং এই মাধ্যমটা হচ্ছে চারটা এই স্থানান্তরটা অর্থাৎ একটা গাছ থেকে আরেকটা গাছের মধ্যে পরাগ্রেণু যে যাচ্ছে এই যাওয়ার জন্য যে মিডিয়াটা দরকার সেটা চার ধরনের হতে পারে নাম্বার ওয়ান বায়ু নাম্বার টু পানি নাম্বার থ্রি প্রাণী নাম্বার ফোর পতঙ্গ সো পতঙ্গ মানে হচ্ছে এই যে মৌমাছি প্রজাপতি যে উড়ে এগুলা বা পাখি হ্যাঁ এরা প্রাণীর মধ্যেও পড়বে সো আপনার মানুষ ইচ্ছা করেও নিজের হাতে দিয়েও হচ্ছে গিয়ে পরাগায়ন ঘটাতে পারে অর্থাৎ এক ফুলের পরাগ্রেণু উঠায় আর এক ফুলের গর্ভমুন্ডে দিয়ে দিতে পারে এবং সেটাও সাকসেসফুলি মানে ফার্টিলাইজেশন হয় সো পরাগায়নের মাধ্যম চারটা এবং এদের এক্সাম্পল মনে রাখতে হবে যে ফুলগুলো দেখতে একটু বেশি ব্রাইট কালারফুল একটু অ্যাট্রাকটিভ সেই ফুলগুলাতে পতঙ্গ গিয়ে বসবে এবং ও যখন ফুল থেকে মধু আহরণ করার জন্য বসবে তখন ওর হাতে পায়ে পরাগ্রেণু লেগে যাবে এবং ও যখন মনের অজান্তে আরেকটা ফুলে গিয়ে বসবে মধু খাওয়ার জন্য এবং এইটা ন্যাচারালি এই প্রসেসটা হইতে থাকে এবং এভাবেই কিন্তু ফুলের নিষেকটা হয় সুতরাং মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ ফ্লাওয়ার্স যেগুলো আছে দিজ আর অ্যাট্রাক্ট বাই দ্য ইনসেকটস এবং এ কারণে এটার নাম হচ্ছে পতঙ্গ পরাগি ফুল এক্সাম্পল হচ্ছে জবা কুমড়া সরিষা এরপরে বায়ু পরাগি ফুল বাতাস দিয়ে হয় সেটা হচ্ছে ধানের পরাগায়ন তারপর হচ্ছে গিয়ে পানি দিয়ে হয় পাতা শেওলা এরপর হচ্ছে গিয়ে প্রাণী দিয়ে হয় সেটা কদম ফুলের হইতে পারে শিমুল ফুলের হইতে পারে ইভেন কচুর ফুলের হইতে পারে সো দিজ আর দ্য সাম দিজ আর সাম এক্সাম্পলস অফ পলিনেশন
তাহলে পরাগায়ন কাকে বলে একটা ফুলের পরাগ্রেণু একই ফুলে অথবা একই উদ্ভিদের অন্য আরেকটি ফুলে অথবা একই প্রজাতির অন্য আরেকটি উদ্ভিদের ফুলে ফুলের গর্ভ মুন্ডে পতিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে দুই ধরনের সপরাগায়ন পরপরাগায়ন মাধ্যম লাগবে চারটা দ্যাটস অল ভেরি সিম্পল এরপর যদি আমরা ফুলের এই বিভিন্ন অংশের পরে পরাগায়নের অংশগুলোর পরে যদি একটু নিষিক্তকরণটাকে চিন্তা করি তাহলে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ক্লাস নাইন টেনে গেলে তোমরা অবশ্যই এটা পাবা নিষেক এটা খুবই উদ্ভিদের যে নিষেক প্রক্রিয়াটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটার একটা চিত্র তোমাদের বয়ে দেওয়া আছে ক্লাস এইটের যারা দেখছ এই মুহূর্তে একটা নিষিক্তকরণের ছবি দেওয়া আছে এবং ছবির মধ্যে এই রকম ভাবে হ্যাঁ এই রকম ভাবে একটা অংশে অংশটার ভিতরে ধরো যে এইখানে গর্ভাশয় যেটা তো এই গর্ভাশয়ে এখানে অনেকগুলো কিন্তু ইসে থাকে মানে ভ্রূণপোষক টিস্যু থাকে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে নিউসেলাস টিস্যু এবং আমি যদি একটু আঁকানোর চেষ্টা করি তাহলে এরকম দেখা যাবে এইখানে একটা ডিম্বাণু এইখানে দুইটা কোষ মাঝখানে দুইটা কোষ মানে নিউক্লিয়াস এবং অপোজিট সাইডে তিনটা ব্যাপারটা বলছি একটু পরেই এবং এইখানে আসলে পরাগ্রেণুগুলা আসছিল এবং পরাগ্রেণুগুলা আসার পরে তারা একটা লম্বা নালি সৃষ্টি করছে এই লম্বা নালি দিয়া এসে সে একদম জায়গা মতো বিশাল লম্বা একটা নালি সৃষ্টি করে জায়গা মতো এটার নাম হচ্ছে ডিম্বক রন্ধ্র এখান দিয়েও নালি সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়াটা একটু এক্সপ্লেনেটরি যেহেতু ক্লাস এইটের বইটাতে মানে ব্যাখ্যা আসলে ওই রকম ভাবে করেনি তারপরও আমি একটু করে বলে দিচ্ছি এই যে এইখানে যে গর্ভাশয় এই গর্ভাশয়ের ভিতরে হচ্ছে আমরা জানি যে ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় সো এটা হচ্ছে ওভারি এবং এটা হচ্ছে ডিম্বক যন্ত্র এটা হচ্ছে ডিম্বক যন্ত্র এখন এই ডিম্বক যন্ত্রের ভিতরে স্ত্রী জনন কোষ্ঠা সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ ডিম্বাণুটা সৃষ্টি হচ্ছে এই ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এটা হচ্ছে স্ত্রী গ্যামেটো ফাইটের পরিস্ফুটন এখানে জাস্ট তোমরা মনে রাখো যে এই গর্ভাশয়ের ভিতরে টোটাল আটটা নিউক্লিয়াস থাকবে এবং সবচেয়ে বড় যে নিউক্লিয়াসটা এটা এটার নাম হচ্ছে ডিম্বাণু এইটা ডিম্বাণু ডিম্বাণুর দুই পাশে দুইটা কোষ থাকে এদের নাম হচ্ছে সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস এবং এই যে মাঝখানে যে দুইটা একসাথে আছে এদের নাম হচ্ছে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস এবং অপোজিট সাইডে এই যে একসাথে তিনটা আছে এইটার নাম হচ্ছে প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস এই হচ্ছে জাস্ট এদের নামকরণ এবার আমি যদি বলি এই যে পরাগ্রেণুটা এখানে আসছে পরাগ্রেণুটা এই যে এখানে আসতে আসতে একটা লম্বা নালে সৃষ্টি করছে লম্বা নালেটা এসে একদম ডিম্বাণুর সাথে যুক্ত হচ্ছে তো এই পরাগ্রেণুটা নিঃসন্দেহে পুং গ্যামের সৃষ্টি করছে এখানে মনে রাখবা এখানে টোটাল দুইটা পুং গ্যামের সৃষ্টি হয় দুইটা পুং গ্যামেট সো একটা দুইটা এই দুইটা পুং গ্যামেট আসতে থাকে এই নালিটা দিয়ে এবং একটা পুং গ্যামেট যুক্ত হয় ডিম্বাণুর সাথে এবং আরেকটা পুং গ্যামেট যুক্ত হবে এই সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস দুইটার সাথে এবং এই কারণে এখানে দুইবার নিষেক হবে এবং আরেকটা মজার জিনিস হচ্ছে এখানে যেহেতু দুইটা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ছিল তার সাথে আরও একটা পুং গ্যামেট যুক্ত হচ্ছে এখানে তিনবার মিলিত হবে মানে তিনটা কোষ মিলিত হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে 
3 মিলিয়ন আর এখানে দুইবার নিষেক হবে এবং নিষেকের ফলে কি হবে এই গর্ভাশয়টা ফলে পরিণত হবে তো এখন নিষেকের ফলে পরবর্তীতে যদি ফলে পরিণত হয় তো এখানে মনে রাখতে হবে ফল নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে ফল কাকে বলে ফল হচ্ছে গর্ভাশয় নিষিক্ত হয়ে পরবর্তীতে যে অঙ্গে পরিণত হয় তাকে বলে ফল তারপর ফলকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ফলকে অনেক ভাগে ভাগ করা যায় ধরো যদি গর্ভাশয় থেকে সৃষ্টি হয় তাহলে সেটার নাম হচ্ছে প্রকৃত ফল আর যদি গর্ভাশয় চার অন্য কোনো জায়গা থেকে সৃষ্টি হয় তাহলে তার নাম হচ্ছে অপ্রকৃত ফল তো অপ্রকৃত ফলের উদাহরণ হচ্ছে চালতা আপেল ডুমুর আর প্রকৃত ফলের উদাহরণগুলো হচ্ছে আমজাম কাঠ আমজাম লিচু এগুলা এরপরে আবার যদি একটা গর্ভাশয় থেকে সৃষ্টি হয় তাহলে তার নাম হচ্ছে সরল ফল তো সরল ফল আবার দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে সরস ফল যদি রসালো থাকে আর একটা হচ্ছে নিরস ফল যদি রসালো না থাকে এরপরে আছে হচ্ছে যৌগিক ফল যৌগিক ফল হচ্ছে যদি একাধিক মানে গর্ভাশয় যদি একত্রিত হয়ে একটা ফল গঠন করে তাহলে সেটা যৌগিক ফল আর গুচ্ছ ফল হচ্ছে যে পুরো একটা ব্র্যাট বা পুষ্প মঞ্জুরে যদি একসাথে হয়ে একটা ফুল ফল গঠন করে তাহলে এটার নাম হচ্ছে গুচ্ছ ফল সুতরাং এই ফলগুলোর নাম মনে রাখতে হবে ফল একটা হচ্ছে প্রকৃত এবং আরেকটা হচ্ছে অপ্রকৃত এরপরে হচ্ছে সরল ফল গুচ্ছ ফল এবং যৌগিক ফল সরল ফল আবার দুই ধরনের একটা হচ্ছে সরস ফল আর একটা হচ্ছে নিরস ফল সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা এখানে যখন ফলগুলাকে একটু পড়বা তখন তোমাদের এগুলার একটু সংজ্ঞা মনে রাখতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন এবং এই ফলের পরে ফলগুলাকে পড়ার পরে এক্সাম্পলগুলাকে একটু মনে রাখতে হবে যে কোনটা প্রকৃত ফল কোনটা অপ্রকৃত ফল কোনটা সরস ফল কোনটা নিরস ফল এক্সাম্পলগুলাকে পড়বা এরপরে গুচ্ছ ফল যোগীয় ফল তো আছেই তারপরে একটা মজার জিনিস নিয়ে পড়তে হয় সেটা হচ্ছে অঙ্কুর উদ্গ এটা হচ্ছে অঙ্কুর উদ্গ অঙ্কুর উদ্গম কি জিনিস অঙ্কুরোদ্গম অঙ্কুর উদ্গম মানে হচ্ছে মানে কোনো কিছু সৃষ্টি বা সূচনা এবং এই সৃষ্টি বা সূচনার ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই যে স্টার্টিং অফ আ নিউ লাইফ ফ্রম এমব্রয় অর্থাৎ ভ্রুণ থেকে ভ্রুণ থেকে ভ্রুণটা কি আবার সেটা মনে রাখতে হবে ধরো আমি যদি ভ্রুণটাকে একটু আঁকাই তাহলে মনে রাখতে হবে একটা ভ্রুণ অর্থাৎ মাটির নিচে আমরা যদি কোনো বীজ বপন করি আমরা যেমন আম তোমরা খাও আম খাওয়ার পরে আমের যে আটিটা থাকে সেটা মাটিতে ফেলে দিলে দেখবো সেখান থেকে একটা কিন্তু গাছ সৃষ্টি হয়েছে এবং গাছের উপর অংশটা উপরের দিকে উঠতেছে এবং সেটা কান্দে পরিণত হচ্ছে সো এই যে একটা বীজ থেকে এই যে একটা নিউ স্টার্টিং এটার নাম হচ্ছে অঙ্কুর উদ্গম অর্থাৎ কোনো কিছুর সৃষ্টি এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের একটু ভ্রূণটাকে পড়তে হবে ভ্রূণটা কি জিনিস এই যে ভ্রূণের বাইরে যে আবরণটা এই আবরণটা যখন আস্তে আস্তে ও যখন পরিণত হয় তখন ওর চেহারাটা হয় আসলে এই রকম হ্যাঁ এবং ওর বাইরে হচ্ছে দুইটা লেয়ার থাকে এই দুইটা লেয়ারের মধ্যে মনে রাখতে হবে ভ্রুণের বাইরে যে লেয়ারটা থাকে তার নাম হচ্ছে টোস্টা আর ভিতরের যে লেয়ারটা থাকে তার নাম হচ্ছে টেগম্যান এবং এই যে দুইটা অংশ দেখা যাচ্ছে এই দুইটা হচ্ছে বীজপত্র এবং এই বীজপত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে আবার উদ্ভিদ দুই ধরনের একটা হচ্ছে এক বীজপত্রি বা মনোকটিলিডেন্স আর একটা হচ্ছে দ্বি বীজপত্রি বা ডাই কটিলিডেন্স তো এখন বীজপত্র দুইটা এখন দুইটা বীজপত্রের মধ্যে উপরের দিকে যে অংশটা থাকে এই যে উপরের দিকে যে অংশটা থাকে এটার নাম হচ্ছে বীজপত্রাধিকাণ্ড বীজপত্রা ধিকাণ্ড আর নিচের দিকে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে বীজ পত্রা বকাণ্ড এখন ধিকাণ্ড যেটা এটার ইংরেজিটা হচ্ছে অ্যাপিক টাইল এটা উপরের দিকে হবে 
এবং এটা উপরের দিকে সৃষ্টি হয় মাটি ভেদ করে এটা উপরের দিকে কাণ্ড শাখা প্রশাখায় পরিণত হবে আর বকাণ্ড যেটা সেইটা হচ্ছে এপি যদি হয় উপরে তাহলে বকাণ্ডের ইংরেজিটা হচ্ছে হাইপোকটাই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ বীজপত্রের দুইটা লেয়ার বাইরেরটার নাম হচ্ছে টোস্টার ভিতরেরটার নাম হচ্ছে টেগমেন এবং বীজপত্রের সংখ্যার ভিত্তিতে আবার উদ্ভিদকে দুইভাগে ভাগ করা যায় একটা এক বীজপত্র একটা দুই বীজপত্র তো বীজপত্রের মাঝখানে দুই বীজপত্রের মাঝখানে উপরের দিকে যে মানে বর্ধনশীল অংশটা এটার নাম হচ্ছে বীজ পত্রাধিকাণ্ড বা এপেকটাই আর নিচের দিকে যেটা সেটা হচ্ছে বীজ পত্রা বকাণ্ড বা হাইপোকটাই নাও দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট যে এই বীজ পত্রাধিকাণ্ডটা উপরের দিকে ভ্রূণ মুকুলে পরিণত হবে শব্দটা হচ্ছে ভ্রূণ মুকুল আর এই হাইপোকটাই এইটা আসলে ভ্রূণ মূলে পরিণত হবে এখন এই বীজ পত্রাধিকাণ্ড যদি উপরের দিকে বাড়তে থাকে এবং বাড়তে বাড়তে সে যদি মাটি ভেদ করে বীজপত্র নিয়ে উপরে ওঠে তাহলে এটা যে অঙ্কুরুদ্গম তার নাম হচ্ছে মৃত ভেদী অঙ্কুরুদ্গম যদি মৃত ভেদী অঙ্কুরুদ্গমটা কি জিনিস অঙ্কুরুদ্গমটা তিন ধরনের একটা হচ্ছে মৃত ভেদী একটা হচ্ছে মৃত গত আর একটা হচ্ছে জরায়ুজ জরায়ুজ অঙ্কুরুদ্গমটা বেসিক্যালি লোনা মাটির উদ্ভিদে অর্থাৎ যেখানে লবণাক্ত মাটি সেখানে হয় আর ইউজুয়ালি এই সকল এরিয়াতে বা লোনা মাটির ছাড়া যে সকল মানে অঙ্কুরুদ্গমগুলো হয় বা উদ্ভিদে অঙ্কুরুদ্গম হয় সেখানে দুই ধরনের অঙ্কুরুদ্গম দেখা যায় যদি বীজ পত্রাধিকাণ্ড ব্রুণ মুকুল যদি বীজ পত্রকে নিয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে মৃত ভেদী অঙ্কুরুদ্গম আর যদি বীজ পত্রাধিকাণ্ড উপরে উঠছে কিন্তু বীজ পত্র রয়ে গেছে মাটির নিচে তাহলে এটার নাম হচ্ছে মৃত গত অঙ্কুরুদ্গম বইয়ের মধ্যে ছোলা বীজ নিয়ে একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট করে দেওয়া আছে আমার মনে হয় তোমরা যদি একটু রিডিং পড়ো এখানে কোনো কিছু নাই যেটা বুঝতে কঠিন হবে অর্থাৎ তোমাদের এখানে একটা ভ্রূণ সম্পর্কে জানতে হবে যেহেতু এমব্রায়ো বা ভ্রূণ উদ্ভিদের যেহেতু এমব্রায়ো সুতরাং এইটার স্ট্রাকচারটা কীরকম সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে অঙ্কুরুদ্গমটা কাকে বলে অঙ্কুরুদ্গমটা কয় ধরনের সো আমি বলেছি অঙ্কুরুদ্গমটা হচ্ছে টোটাল তিন ধরনের একটা হচ্ছে মৃত ভেদী একটা হচ্ছে মৃত গত আর একটা হচ্ছে জরায়ুজ জরায়ুজ অঙ্কুরুদ্গমটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে ভ্রূণমুকুল উপরে থেকে খসে নিজেই মাটিতে পড়ে যায় মাটিতে পড়ে গিয়ে গেঁথে যায় কারণ হচ্ছে লোনা মাটির উদ্ভিদের মাটিটা নরম থাকে এবং সেখান থেকে আর একটা নতুন চারা সৃষ্টি হয় এটা হচ্ছে ভিভি পেরাস জার্মিনেশন বা জরায়ুজ অঙ্কুরুদ্গম আর এই ধরনের জার্মিনেশন বা অঙ্কুরুদ্গমটা দুইটা ডিপেন্ড করে যদি মাটি ভেদ করে বীজপত্র উপরে চলে আসে দিস ইজ মৃত ভেদী মানে ভেদ করে উপর উঠেছে আর গত মানে হচ্ছে নিচে যদি বীজপত্র নিচে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে মৃত গত ফলের কথা বলেছি গর্ভাশয় পরিণত হয়ে যে অঙ্গে পরিণত হয় তার নাম হচ্ছে ফল এবং ফলের কিছু ক্লাসিফিকেশন বলেছি এখানে এর আগে প্রজননের টাইপস নিয়ে আলাপ করেছি ফুল নিয়ে কথা বলেছি এবং ফুলের বিভিন্ন অংশের কথা বলেছি এছাড়াও পরাগায়ন নিয়ে কথা বলা আছে সো এই অধ্যায়টাতে বেসিক্যালি আমি যা বলেছি এতক্ষণ পর্যন্ত তাতে সম্পূর্ণ অংশটা কাভার না হলেও মোটামুটি একটা সামারাইজেশন করে দেয়া দিতে পেরেছি সো তোমরা যারা এতক্ষণ ধরে দেখতে পেরেছ এই টিউটোরিয়ালটা তাদেরকে অনেক থ্যাংক ইউ কারণ স্ট্যান্ডার্ড এইট লেভেলে আমার যেটা মনে হয় যে একটা স্টুডেন্টের এত লঙ্গার ভার্সান ভিডিও দেখে স্টাডি করাটা একটু কঠিন মানে ধৈর্যচ্যুতি হয়ে যায় কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটের জন্য দ্যাট ইজ ওকে লঙ্গার ভার্সন ভিডিও হলে হয়তো একটু ম্যাচুর লেভেল থাকে ব্রেনটা অনেক কিছু জানার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে তো অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায় আর এইটার জন্য তোমরা যারা দেখেছ যদি তোমাদের অধ্যায়টা বুঝতে কিছুটা উপকার হয় আমাকে লিখো এই ভিডিওর নিচে এবং আমাদের স্কুলের ফেসবুক পেজে আমার ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকে আমাকে জানিও সো এই অধ্যায়টাতে এই চিত্রটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং পরবর্তীতে ক্লাস নাইন টেন ইন্টারমিডিয়েট গিয়ে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পড়তেই হবে এরপরে এই অধ্যায়টা মানে এই চিত্রটা প্র্যাকটিস করবা যে কোনো পেন্সিল দিয়ে প্র্যাকটিস করবা লেভেলিংটাকে ভালো করে শিখবা এবং ইংরেজি টার্মগুলোকে মাথায় রাখতে হবে কেন মাথায় রাখতে হবে কারণ ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে যখন তুমি পড়বা তখন তোমাদেরকে এটাই কি প্র্যাকটিস করতে হবে সো একটু কাছাকাছি যদি মানে সাথে সাথে একটু ইংলিশ টার্মগুলো জেনে নেওয়া যায় দ্যাট ইজ ভেরি গুড 
অঙ্কন কৌশলটাকে ঝালাই করে নিবা এবং एग्जांपल গুলোকে মনে রাখবা এই হচ্ছে মোটামুটি এই অধ্যায়ের আমার তরফ থেকে অল ওভার টিউটোরিয়াল দেখার পরে যদি তোমাদের আর কোনো সাজেশন বা রেকমেন্ডেশন থাকে নেক্সট টাইম আই উইল অ্যাডজাস্ট ইট দ্য নেক্সট ভিডিও দেখা হবে পরের ক্লাসে ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ